বঙ্গবাজারে আগুনের উৎস এখনো খুঁজে পায়নি ফায়ার সার্ভিস ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি শুধু দোকান মালপত্রই নয় পুড়েছে স্বপ্ন অনিশ্চিত হাজারো মানুষের জীবিকা যে কোনো বাধা অতিক্রমে জনগণকে পাশে চান প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু ঋণের কিস্তি হস্তান্তর জেসমিনের মৃত্যু তদন্তে বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠনের আদেশ অভিযুক্ত র্যাব সদস্যদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ নির্বাচনের প্রস্তুতি প্রধান চ্যালেঞ্জ বলছে জাতিসংঘ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রশংসা চারুকলা চলছে বর্ষবরণের প্রস্তুতি মঙ্গল শোভাযাত্রায় থাকবে প্রকৃতি সংরক্ষণের তাগিদ বঙ্গবাজার মার্কেটে লাগা আগুনের উৎস এখনো খুঁজে বের করতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস অনুসন্ধানে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস পুলিশ ও সিটি কর্পোরেশনের তদন্ত কমিটি অগ্নিকাণ্ডে ত্রিশ ঘণ্টা পরও ধ্বংসস্তূপের কোথাও কোথাও জ্বলতে দেখা গেছে আগুন এরশাদ আলীর ক্যামেরায় রাসেল খানের রিপোর্ট ঢাকা দক্ষিণ সিটির মালিকানাধীন বঙ্গবাজার এখন ধ্বংসস্তূপ পুরে ছাই হাজারো ব্যবসায়ীর সম্বল মঙ্গলবারের ভয়াবহ আগুন সাড়ে ছয় ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসলেও পাশের বহুতল এনেস্কো টাওয়ারে এখনও আগুন ও ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে বারোটি ইউনিট ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান চার পাঁচ ও ছতলায় গুদাম ঘর থাকায় নিয়ন্ত্রণে সময় লেগেছে সুষ্ঠু তদন্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে উচ্চ পর্যায়ের আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়েছে যে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো যেন তারা ইমিডিয়েটলি আমাদের ব্যবসায়ীরা যেগুলি ফায়ার সার্ভিস চিহ্নিত করেছেন কিংবা করবেন সেইগুলি যেন তারা পরিত্যাগ করে কিভাবে এখানে একটা সুন্দর নিরাপদ মার্কেট হতে পারে তার ব্যবস্থা সিটি কর্পোরেশন করবেন ফায়ার সার্ভিস বলছে রাজধানীর সুপার মার্কেট গাউসিয়া ও নিউ মার্কেট সহ বেশ কয়েকটি মার্কেট ঝুঁকিতে রয়েছে বৃহস্পতিবার থেকে সেখানে অভিযান চালানো হবে ঝুঁকিপূর্ণ এই জন্য আমরা আগামী কালকে থেকেই এগুলো সার্ভে করব এবং মালিক পক্ষকে নিয়েই আমরা তাদের বলবো উনাদেরকে যে এখানে কি করতে হবে যদি ঝুঁকিপূর্ণ হয় আমরা একই ব্যবস্থা গ্রহণ করব যখন কাপড়ে আগুন লেগেছে আমরা পানি দিচ্ছি আবার যখন কাপড় সরানোর চেষ্টা করছি তখন আবার আগুন লাগছে এই জন্য আমাদেরকে সতর্কতার সাথে আস্তে আস্তে করে যেন বিল্ডিংটা পরে ধসে না পড়ে সেই জন্য আমাদেরকে কাজ করতে হবে আগুন থেকে শেষ রক্ষা পাওয়া মালামাল সরিয়ে নিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা ইনকামের যে সোর্স সেটাও আজকে নাই আমাদের এখানে এখন সরকারের কাছে আমাদের আকুল একটা আবেদন আমাদের যেন পুনরায় মার্কেটটা আমাদের করে দেয় আমার অবস্থা খারাপ মার অবস্থা খারাপ তো কেমনে জীবন কাটবো কেমনে চলবো জায়গা জমিও নাই সব দিকে সমস্যা পড়ে গেছে মনের একটা আবির সব তো গেছে কাপুর আসছে জীবনের লাইফ শেষ এখন যদি গ্যাসটা পায় যদি কিছু পাইলাম নাহলে তো নাই এটা বিশ্রিতে আছে আর কি নিঃস্ব ব্যবসায়ীদের এখন শুধু একটাই চাওয়া ঘুরে দাঁড়াতে চান সরকারি কিংবা বেসরকারি সহায়তা সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব এসব ব্যবসায়ীদের একটাই চাওয়া এখানে বহুতল ভবন হোক কিংবা তাদের পুনর্বাসন করা হোক যাই হোক বেঁচে থাকার শেষ সম্বলটুকু যেন তারা নিয়ে ঘরে ফিরতে পারে এমনটাই প্রত্যাশা সব ব্যবসায়ীদের রাসেল খান একুশে টেলিভিশন ঢাকা বঙ্গবাজারে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেছেন সুপরিকল্পিত মার্কেট নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা গেলে এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটত না তখন বেশ কিছু লোক বাধা দেয় শুধু বাধা দেয় না এটা রিটও করে এবং হাইকোর্ট এটাকে স্থগিত করে দেয় সে সময় যদি এটা স্থগিত না মানে না করতো তাহলে এখানে একটা মানে আমি মনে করব একটা ভালো একটা মার্কেট আমরা তৈরি করে দিতে পারতাম এই ধরনের 
ভয়াবহ দুর্ঘটনা তখন আর ঘটতে নাই আগুনে শুধু দোকান আর মালপত্রই নয় পুড়েছে অযুত স্বপ্ন বিপন্ন করে তুলেছে হাজারো মানুষের আয় রোজগার বঙ্গবাজারে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে পড়া সেই সব মানুষের গল্প শুনুন আহমদবাবুর প্রতিবেদনে বাজারের আগুনে পুড়ে গেছে ব্যবসায়ীদের শত শত কোটি টাকার পণ্য সেই সাথে পুড়ে গেছে তাদের স্বপ্ন চলুন শুনি সেই সব ব্যবসায়ীদের করুণ কাহিনী মোবারক হোসেন বসে আছেন বঙ্গবাজারের পাশে ফুটপথে হাতে তার পোড়া টাকা আগুন কেড়ে নিয়েছে তার সকল সম্বল সিন্ধুকটা খুব কষ্ট করে উদ্ধার করছে এই জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে থেকে কিন্তু আমি তো কিছু করতে পারলাম না সাত আট লাখ টাকার উপর হবে মানে যতটুকু আমি পয়সা আমাদের ঈদের বাজারে যতগুলো আমরা মাল উদ্ধার মানে মাল উঠেছি আমাদের ওই রকম আহামুরি বেচা বিক্রি হয় নাই চোখের সামনে লাখ লাখ টাকার মালামাল পড়তে দেখে কান্নাও ভুলে গেছেন অনেকে কেউ কেউ সব হারিয়ে হয়ে পড়েছেন বাক্রুদ্ধ পুড়েছে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে টিকে থাকার উৎস হতাশা ক্ষোভ আত্মনাদ প্রকাশ ছাড়া নিরুপায় তারা লোন নিয়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরির অপশনে কিন্তু আমরা বিজনেসটা শুরু করছি শত শত ব্যবসায়ীর আয়ের উৎস বঙ্গবাজার এখন ধ্বংসস্ত হাজারো মানুষের পদচারণায় মুখর মার্কেটটি জুড়ে পুরা গন্ধ এখানে যারা কাজ করতেন তারাও দু চোখে দেখছেন অন্ধকার আহমদবাবু একুশে টেলিভিশন ঢাকা যাচ্ছি অন্যান্য প্রসঙ্গে পদ্মা সেতু বাঙালি জাতির গর্ব ও সক্ষমতার প্রতীক বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবল বাধা অতিক্রম করে বাঙালি সেই অহংকার আজ বাস্তব উল্লেখ করে যে কোনো বাধা অতিক্রমে জনগণকেই পাশে চান বঙ্গবন্ধু কন্যা পদ্মা সেতু সরকারি ঋণের প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে এই আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত জানাচ্ছেন আকবর হোসেন সুমন বাঙালির অহংকার নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতুর নির্মাণ ব্যয় ত্রিশ হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থায়ন বাতিল ও বিশ্বব্যাংকের অভিযোগের তীর উপেক্ষা করে সেই স্বপ্ন আজ বাস্তব এক শতাংশ সুদ সহ পঁয়ত্রিশ বছরে ঋণ পরিষদের শর্তে অর্থ বিভাগ অর্থায়ন করেছে গোটা ব্যয় হিসেব অনুযায়ী দু হাজার সাতান্ন সাল পর্যন্ত ঋণের কিস্তি টানতে হবে বলে সেতুর টোলের হারও ধরা হয়েছে বাড়তি পদ্মা সেতুর নকশা প্রণয়নে ঋণ দিয়েছিল এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এডিবি দুই শতাংশ সুদে ত্রিশ বছরে সেই ঋণ শোধ করতে হবে যার মেয়াদ শেষ হবে দু হাজার সালে নির্মাণ ব্যয়ে অনুদানের তিনশো কোটি টাকার বাইরে অর্থ বিভাগকে শর্ত অনুযায়ী সুদ সহ পরিশোধ করতে হবে প্রায় ছত্রিশ কোটি টাকা গণভবনে সেতু বিভাগের আয়োজনে অর্থ বিভাগকে তিনশো ষোলো কোটি নব্বই লাখ সাতানব্বই হাজার উনপঞ্চাশ টাকার প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির চেক হস্তান্তর করা হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতেই সম্পন্ন হয় প্রথম সেই আনুষ্ঠানিকতা খরস্রোতা পদ্মার বুকে সেতু নির্মাণের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সাহসিকতা ও নির্মাণযোগ্য নিয়ে চক্রান্তের সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী জাতীয় হোক আন্তর্জাতিক ভাবে হোক সবার কাছ থেকে একটা বাধা প্রবল বাধা আমাদেরকে অতিক্রম করতে হয়েছে বাংলাদেশ যে পারে এটাই কিন্তু আমরা বিশ্ববাসীকে দেখাতে সক্ষম হয়েছি এটা আমাদের একটা অহংকার একটা গর্বের প্রতীক হচ্ছে পদ্মা সেতু পদ্মা সেতু শুধু একটা সেতু না এটা বাঙালি জাতির একটা গর্বের প্রতীক বলে আমি মনে করি সক্ষমতার প্রতীক বলে আমি মনে করি বিজয় জাতি হিসেবে আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে আনা বাঙালির গর্ব পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের মতো যে কোনো বাধা অতিক্রমে জনগণকে পাশে চান বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রত্যেকে কিন্তু মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো এই যে সাধারণ মানুষ বাংলাদেশের তাদের যে মর্যাদা বোধটা এটা কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় শক্তি বড় প্রেরণা আমি এটাই বলবো তো আমরা সেভাবেই কিন্তু এই পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজ শুরু করেছি নির্মাণের সময় অনেক ঝামেলা গেছে একটা পর একটা অনেক সমস্যা গেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ গেছে কিন্তু সেগুলো অতিক্রম করেই আমরা এটা করতে পেরে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণই সেরা উদাহরণ বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী আমাজন তারপর তার সাথে সাথে পদ্মা যেখানে সেতু নির্মাণ করা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল আকবর হোসেন সুমন 
একুশে টেলিভিশন ঢাকা নওগাঁয় র্যাব হেফাজতে জেসমিনের মৃত্যুর ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট প্রতিবেদন দিতে হবে ষাট দিনের মধ্যে একই সাথে অভিযুক্ত র্যাব সদস্যদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ারও আদেশ দিয়েছেন বিচারপতি ফারা মাহবুবের নেতৃত্বে দ্বৈত বেঞ্চ বিস্তারিত জানাচ্ছেন শাকের আরজু বুধবার দুপুরে নওগাঁর র্যাব হেফাজতে জেসমিনের মৃত্যুর ঘটনায় ময়নাতদন্ত ও সোরতহাল প্রতিবেদন নিয়ে শুনানি হয় এ সময় আদালত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন র্যাব মামলা ছাড়াই উঠিয়ে নেয়া ও জিজ্ঞাসাবাদের এক্তিয়ার রাখে কিনা সংশ্লিষ্ট কোর্টে নওগাঁর বিষয়ে যে আবেদন আইনজীবী এনেছেন তা সঠিক নয় বলেন অ্যাটর্নি জেনারেল আদেশটা পাওয়ার পরে আমি কর্তৃপক্ষের আলাপ করব শুনানি শেষে আদেশ দেন হাইকোর্ট মামলা না থাকা সত্ত্বেও তাকে আটক কেন অবৈধ হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন সার্বিক তদন্ত করার জন্য একটা কমিটি করতে বলে দিয়েছেন আমাদের ক্যাবিনেট সচিবকে এবং সেখানে বলছেন যে জেলা জজ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা থাকবেন এবং সিজিএম থাকবেন আর অন্যদের সাথে একটা কমিটি করে তারা ষাট দিনের ভিতরে রিপোর্ট দেবেন আদালতে সদস্যদের বিষয়ে বলছে যে তাদেরকে যেন এটা ক্লোজ করা হয় এর আগে বিভিন্ন গণমাধ্যমে এই বিষয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন আদালতে নজরে আনলে ওই নারীর মৃত্যুর ঘটনায় ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন তলব করেন হাইকোর্ট টেলিভিশন ঢাকা মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্র যাচ্ছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন রাজধানীর একটি হোটেলে জাতির পিতাকে নিয়ে একটি বইয়ের জাপানিজ ভার্সনের মোড়ক উন্মোচন শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন সফরে নির্বাচন নিয়ে যেসব ভুল বোঝাবুঝি আছে তার অবসান হবে তবে সেখানে অনেক কিছু আলাপ হবে আমাদের রোহিঙ্গার ইস্যুটা আলাপ হবে আমাদের আপনার ট্রেড যাতে বাড়ানো যায় সেই নিয়ে আলাপ হবে আমরা আমাদের ইস্যুগুলো ওদের বলবো আর তারা একটা ইস্যু আমাদের কাছে প্রায় তুলে তারা বলে যে তারা চায় বাংলাদেশে একটা স্বচ্ছ সুন্দর নির্বাচন হবে অবশ্যই বাংলাদেশ সরকারও চায় আমরা চাই একটা স্বচ্ছ সুন্দর গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আমরা চাই স্বচ্ছ ডেমোক্রেসি হোক আমেরিকাও চাই স্বচ্ছ ইলেকশন হোক আমরা চাই আমাদের কোনো কোয়ারেল নাই কোনো দ্বিমত নাই আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি ও অর্থনৈতিক চাপ সামলানো বাংলাদেশের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছে জাতিসংঘ সম্প্রতি দুই সালে উন্নয়ন ও মানবিক কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে উঠে আসে এ তথ্য এতে বলা হয় করোনা মহামারী ইউক্রেন যুদ্ধ ও জলবায়ু সংকট সত্ত্বেও অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ এ অবস্থায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে সংস্থাটি রিপোর্ট করছেন দুলি মল্লিক মহামারী করোনার পর ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব পড়ে বাংলাদেশেও বাড়তে থাকে জ্বালানি সহ নিত্য পণ্যের দাম উন্নত দেশগুলোর তৈরি পোশাকের ক্রয় দেশ বাতিলে কমে যায় বৈদেশিক আয়ও সঙ্গে ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব ওই বছরও আকস্মিক বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় বাহাত্তর কোটি ডলারের বেশি পাশাপাশি মিয়ানমার থেকে আশ্রয় নেওয়া দশ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গার ভরণ পোষণ দিতেও হিমশিম অবস্থা ধনী দেশগুলোর আর্থিক সহায়তা কমে যাওয়ায় সতেরো শতাংশ কমেছে খাদ্য সহায়তা সব মিলে দুই হাজার বাইশ সাল ছিল বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জিং তবে এসব চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছে দেশটি সফল হয়েছে পদ্মা সেতু মেট্রো রেলের মতো বড় অবকাঠামো নির্মাণে সম্প্রতি জাতিসংঘের বার্ষিক প্রতিবেদনে উঠে আসে এসব তথ্য প্রতিবেদনে চলতি বছর বাংলাদেশের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরা হয় জ্বালানি সহ নিত্যপণ্যের দাম সাধারণ মানুষের আয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখা অন্যতম চ্যালেঞ্জ এছাড়া আইএমএফের দেয়া ঋণের শর্ত অনুযায়ী অর্থনীতি পুনর্গঠন ও আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতিও গুরুত্বপূর্ণ জাতিসংঘ জানায় দুই হাজার ছাব্বিশ সাল নাগাদ স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে উত্তরণের দিকে যাচ্ছে বাংলাদেশ এই অবস্থায় রোহিঙ্গা সংকট সমাধান সহ বাংলাদেশি পণ্যের অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা তৈরিতে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে সংস্থাটি দুলি মল্লিক একুশে টেলিভিশন সময় হল বিরতির যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও যা থাকবে পাবনা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে গোপন বৈঠকের অভিযোগ শিবির সন্দেহে তিনজনকে মারধর করে পুলিশে হস্তান্তর নাটোরের কলেজ ছাত্রী ধর্ষণ মামলায় ছয় জনের ফাঁসির আদেশ যাবজ্জীবন চার
দেখছেন সন্ধ্যা সাতটার 21 সংবাদ পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে গোপন বৈঠক করার অভিযোগে শিবির সন্দেহে তিন শিক্ষার্থীকে মারধর করে পুলিশে দেয়া হয়েছে আহত একজনকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে প্রতিনিধি রাজীব রহমান রুমির রিপোর্ট জানাচ্ছেন সমর ইসলাম মঙ্গলবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে তারাবি শেষে লোকপ্রশাসন বিভাগের মাস্টার্স শেষ বর্ষের গোলাম রহমান জয় ইংরেজি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের আসাদুল ইসলাম এবং ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আজিজুল হক মাঠে বসে বৈঠক করছিল এই গোপন বৈঠক চলার সময় ছাত্রলিক নেতাকর্মীরা তাদের আটক করে এবং মারধর করে লাশ দিয়ে পিছনে টান দিয়েছে আর সাথে সাথে রড ছিল রড দিয়ে আমাকে আঘাত করে মানে আমরা যে তিনজন ছিলাম ভেতরে তিনজনকে রড দিয়ে মারে ছাত্রলিক নেতারা জানায় তারা শিবিরকর্মী এবং হলে থাকে না তাদের উপস্থিতি দেখে ওই তিন শিক্ষার্থী দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে ওরা হলের কেউ না ওরা হলের বাইরের ছেলে পেলে দেখে জিজ্ঞাসা করে যে কারা তখন ওরা দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেয় শিবিরকর্মী বলে স্বীকার করে পরে ওরা এখান থেকে হলে সবাই পলায় যায় তিনজনকে ধরা হয় তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছে আটক শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা আমাদেরকে মারধর করা হয়েছে একদম সন্দেহের বসে হলে নিস্তার নিয়ে গিয়ে তিন জনকে তিন রুমে ঢোকায় ঢোকায় প্রতি রুমে সাতাশ জনকে ছিল সাতাশের লোকজন তারা উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করে এবং এক পর্যায়ে মারধর করে যেটা কথা করছে রাজনীতিতে জড়িত আমার জানা মতে রাজনীতি সে করে না সে করে না সে নামাজ কালাম পরে অনেক আগে তিনে নামাজ কালাম পরে আল্লাহর ভক্ত খুব পরে তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখানে আমরা আসার পরে দেখি তিনজন শিক্ষার্থীকে ঘিরে সব শিক্ষার্থীরা অবস্থান করছে তখন তাৎক্ষণিকভাবে আমরা জানার চেষ্টা করি আসলে ঘটনাটা কি তখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে বিশৃঙ্খল পরিবেশ না হয় তাৎক্ষণিকভাবে আমরা পুলিশকে খবর দিই এবং সেই তিনজন শিক্ষার্থীকে মানে পুলিশের হাতে উঠাই দিই বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানায় পুলিশ যে তদন্তকালে অথবা কোনো অনুসন্ধান কার্য পরিচালিত হলে তখন এই বিষয়ে হয়তো বা কাজ করার সুযোগ থাকে সমর ইসলাম নরসিংদীতে জেলা বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয়ে হামলা ককটেল বিস্ফোরণ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে দুপুরে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে দলের যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন সহ জেলা নেতাদের আলোচনা সভা চলছিল এ সময় সন্ত্রাসী পনেরোটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় ও ভাঙচুর শুরু করে তবে কেউ এতে আহত হয়নি ঘটনার পর নেতাকর্মীরা দলীয় কার্যালয় থেকে চলে যান নাটোরে সিংড়ায় কলেজ ছাত্রীকে অপহরণ ও দলবদ্ধ ধর্ষণের দায়ে ছয় জনকে মৃত্যুদণ্ড ও চার জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তরা হলেন সাব্বির আহমেদ রেজাউনুল রাব্বি নাজমুল হক রাজিবুল হাসান রিপন ও শহীদুল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্তরা হলেন মনিরুল ইসলাম মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম মোহাম্মদ আতাউল ইসলাম আতাউর ও মোহাম্মদ রেজাউল করিম তাদের প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে জরিমানাও করা হয়েছে খালাস পেয়েছেন মোহাম্মদ নাসির সকালে নাটোরে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ আব্দুর রহিম এ রায় দেন দুই সালে বড়াই গ্রাম উপজেলার চান্দাই গ্রামে ওই কলেজ ছাত্রীকে পাশে সিংড়া উপজেলার কলম মির্জাপুর গ্রামে নিয়ে পাশবিক দলবদ্ধ ধর্ষণ করেন প্রেমিক সাব্বির আহমেদ ও তার বন্ধুরা এ ঘটনায় সিংড়া থানায় মামলা হয় নারী গণমাধ্যম কর্মীকে আটকে হেনস্থা ও শীলতাহানির মামলায় রংপুর আয়কর বিভাগীয় কার্যালয়ের প্রধান অফিস সহকারী মতিয়া রহমানকে গঙ্গাচড়া বাসা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ গঙ্গাচড়া মডেল থানায় পাঁচজনের বিরুদ্ধে করা মামলায় ওই সাংবাদিক উল্লেখ করেন মতিয়া রহমানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের খবর সংগ্রহে গেলে গেল সোমবার বিকেলে তাকে আটকে ফেলেন মতিয়ারের লোকেরা তার ক্যামেরা কেড়ে নিয়ে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করেন প্রতিবাদ করলে তার শীলতাহানিরও চেষ্টা চালান পরে স্থানীয়দের সহায়তায় তিনি ছাড়া পান মেট্রো রেলের চলাচল সময় দুই ঘন্টা বেড়ে আজ থেকে চলাচল করছে প্রতিদিন ছয় ঘন্টা নতুন সময় অনুযায়ী সকাল আটটা থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত ট্রেন চলবে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত থাকা নয়টি স্টেশনের সব কটি চালু হয়েছে জুলাই থেকে মেট্রো রেল পুরো দমে চলাচল করবে তখন ভোর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে মেট্রো রেল চলবে ডিসেম্বরে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেল চালুর চেষ্টা চলছে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে স্টেশনের কাজও প্রায় শেষ প্রবেশ ও বের হওয়ার পথের নির্মাণ কাজ চলছে প্রকল্পের অধীন নতুন করে কোনো জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে না 
অন্ধবিশ্বাস ও অমঙ্গলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি এবারের মঙ্গল শোভাযাত্রায় স্থান পাবে প্রকৃতি সংরক্ষণের তাগিদও বাঙালি প্রাণের উৎসব বাংলা নববর্ষে মঙ্গল শোভাযাত্রা আয়োজনে চলছে প্রস্তুতি রিপোর্টে আরও জানাচ্ছেন আদিত্য মামুন বাংলা নববর্ষকে বরণের আয়োজনে উনিশশো সালে প্রবর্তিত আনন্দ শোভাযাত্রা কালক্রমে মঙ্গল শোভাযাত্রায় পরিণত হয় অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণে এবং বাঙালি সংস্কৃতিকে লালনের আধারও এই শোভাযাত্রা প্রতি বছরের মতো এবারও এই তোর্জোর মঙ্গল শোভাযাত্রাকে ঘিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা শিক্ষার্থীরা মেতে আছেন বাংলা সংস্কৃতিকে উপযুক্ত করে নানান মুখোশ নির্মাণে সূর্য আসলে সবারই একটা মঙ্গলের প্রতীক বা শুভ একটা শক্তি আর আপনার দত্ত হচ্ছে কেন যে মানে যে আপনার এই সময়ের কিছু দানবীয় লোক আছে সেই দানবীয় লোকজনের একটা প্রতিচ্ছবি আর কি এখানে এটা আর্টিস্টিক থিম আর কি ধন্য এখানে হচ্ছে হাতি আর এখানে হচ্ছে বাঘ আমাদের মূল যেই স্ট্রাকচারগুলো যেগুলো দিয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রাটা হয় সেটা তৈরির বলতে পারেন যে প্রি প্রোডাকশন হিসেবে এই কাজগুলো আমরা করি মঙ্গল শোভাযাত্রায় অসংগতি কুসংস্কার ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে থাকবে উচ্চকিত কণ্ঠ জানানো হবে প্রাণ প্রকৃতি সংরক্ষণের আহ্বানও মানুষ আসলে মানুষের প্রতি এবং একই সাথে প্রকৃতির প্রতি এই যে পৃথিবী পৃথিবীর প্রতি সে যেন মায়াশীল মানে মায়া দিয়ে সেই ব্যাপারটাকে দেখে যত্নবান হয় এটা নীলগাই প্রাণীটা অনেকটা বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী দেখে মানে এটা এখন বাংলাদেশে দেখাই যায় না যেটা আগে অনেক বেশি পরিমাণে দেখা যেত আয়োজকরা বলছেন লালন হাসন রবীন্দ্রনাথের এই বাংলায় মানুষের অধিকার সম্প্রীতি সৌহার্দ নিশ্চিতে সকল অপশক্তির চোখ রাঙানি উপেক্ষা করেই এগিয়ে যেতে হবে যে আমাদের নতুন বর্ষকে আমরা বরণ করব সব রকমের অশুভ শক্তি থেকে আর আমাদের আমাদের এখানকার জায়গায় মূলবাদীরা সবসময় তৎপর থাকে যে নানা রকম ভাবে আমাদেরকে চাপিয়ে রাখা বর্ষবরণ কিংবা শোভাযাত্রাকে নিয়ে বিশদগানের সুযোগ নেই বলেও মনে করেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা যখনই কোনো প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমরা পড়ি তখনই কিন্তু আমরা জেগে উঠি তা আমার কাছে এটাকে কিন্তু কখনো হতাশার বা বিপর্যয়ের সময় বলে মনে হয় না আসলে মনে হয় যেখান থেকে যদি কিছু হয় সেটা আমাদের জাগরণের হবে বাঙালির উৎসবে বাংলার বন্ধনে মানুষ মিলবে মানুষের সাথে এমনই মত সবার আদিত্য মামুন একুশে টেলিভিশন ঢাকা আবারও বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও যা থাকবে এবার তুলার ফলন বেড়েছে প্রায় তিন গুণ দামও বেশি আবাদ বাড়াতে কাজে এসেছে প্রণোদনা सरकार प्रणोदना अनुकूल परिवेश परिचर्या और भलो बीजे कारण फलन बेड़े प्राय तीन गुण दामो गत बारे चे बल जमालपुर प्रतिनिधि तथ्य छवि मासमालिसार रिपोर्ट বাংলাদেশে বছরের তুলার চাহিদা প্রায় পঁচাশি লাখ বেল যেখানে মাত্র দুই লাখ বেল উৎপাদন হয় স্থানীয়ভাবে বাকিটা আমদানি নির্ভর এমন বাস্তবতায় দু সাল নাগাদ দেশে তুলার উৎপাদন পাঁচ গুণ বাড়ানোর লক্ষ্য সরকারের আর এই লক্ষ্য অর্জনে কৃষকদের নানা সহায়তা দিচ্ছে সরকার এর ফলে টাঙ্গাইলের বিভিন্ন উপজেলায় এবার তুলা চাষ বেড়েছে নাগরপুর উপজেলার চাষিরা জানান এবছর ফলন ভালো প্রত্যাশিত দাম পাওয়ায় লাভবান হচ্ছেন তারা সরকারি অনুদান দিচ্ছে এবং তুলনন কর্মকর্তা রা আমাগো পাশে থেকে সব সময় আমাগো সহযোগিতা করে আসিতেছে অন্যান্য ফসলে সে আমাগো তুলা ফসলে অর্থ করি মানে বেশি আসে তুলা উন্নয়ন বোর্ড বলছে চলতি মৌসুমে 1500 হেক্টর জমিতে তুলা চাষ করা হয়েছে কৃষকরা যাতে তুলার ন্যায্য মূল্য পায় সেজন্য বাড়ানো হয়েছে তুলার দাম সময় মতো তুলা চাষের প্রেক্ষিতে এবছর তুলার একটা বাম্পার ফলন আমরা আশা করছি এবছর ঢাকা জোনে হেক্টর প্রতি সাড়ে চার টন গড়ে বিস্তলা উৎপাদিত হবে অন্য ফসলের চেয়ে তুলা চাষ লাভজনক তাই কৃষকরা তুলা চাষে আগ্রহী হচ্ছেন তুলার আবাদ আরও সম্প্রসারণ করা সম্ভব হলে আমদানি নির্ভরতা কমে আসবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা 
रिभार्स लिंकेज प्रोजेक्टर माध्यम तुरस्कर साथ गवेषणा चुक्ति होने जाने ट्रायल आ এদিকে শুভ্রতুলায় ভরে উঠেছে জামালপুর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র চরের শুষ্ক ভূমিতে ধান ফলানো বেশ কঠিন পাট আখ সরিষা সহ অন্য ফসল করেও খুব একটা মুনাফা পাওয়া যায় না তবে তুলা চাষের পাশাপাশি অন্যান্য সাথী ফসল আবাদ হয় বাড়তি মুনাফা পাচ্ছেন কৃষকরা তুলা কোম্পানি আমাদেরকে কীটনাশিট বীজ তারপরে এই তুলো যাবতীয় জিনিস দেয় এগুলো নিয়ে আমরা গত চার বছর বছর ধরে তুলো চাষ করতেছি বছরে আমাদের এবছর মন প্রতি তুলার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে তিন হাজার আটশো টাকা জামালপুরে এবছর পাঁচশো আটাত্তর হেক্টর জমিতে তুলা চাষ হয়েছে প্রতিবারের মতো এবারও ঈদে নতুন নতুন ডিজাইনের পণ্য নিয়ে হাজির হয়েছে পরিচিত ব্র্যান্ড বাটা ঈদকে সামনে রেখে বাটা এনেছে নতুন ধরনের জুতো সহ অন্যান্য পণ্য সকল প্রকার ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতার কথা বিবেচনা করেই মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে এসব পণ্যের ছোট থেকে বড় সকল বয়সীদের জন্য রয়েছে নতুন নতুন ডিজাইন রাজধানীর বাটার আউটলেটে এসে এসব পণ্য কিনতে পেরে খুশি ক্রেতারাও সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপিয়ান ফুটবলের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক লিওনেল মেসির দলবদল লিওর চলতি ক্লাব পিএসজির সাথে চুক্তি শেষ হচ্ছে এ বছর এরই মধ্যে চোখ কপালে তোলার মতো প্রস্তাব দিয়েছে আল নাসার বিশ্বজয়ী অধিনায়ককে দলে পেতে চারশো মিলিয়ন ইউরো দিতে প্রস্তুত সৌদির ক্লাবটি আকাশুজ্জামানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাজীব জামান বছরের শুরু থেকে মেসির পিএসজিতে থাকা না থাকা নিয়ে শোনা যাচ্ছিল নানা গুঞ্জন ফরাসি জায়েন্টদের চ্যাম্পিয়ন লিগ থেকে ছিটকে যাওয়া ও ঘরোয়া লিগে বাজে পারফরমেন্সের কারণে সেই গুঞ্জন মাথা চাড়া দিয়েছে নতুন রূপে বিভিন্ন গণমাধ্যমের তথ্য অনুসারে প্যারিসের ক্লাবটির সঙ্গে আর্জেন্টাইন তারকার নতুন মেয়াদে চুক্তির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে সাবেক ক্লাব বার্সেলোনাও তাকে ঘরে ফেরাতে চায় তবে এতে বাধা হচ্ছেন কাতালানদের আর্থিক সংকট এই সুযোগে লিউকে দলে পেতে আকাশ চুম্বি অর্থের প্রস্তাব দিয়েছে আল হিলাল ফুটবল বিষয়ক সংবাদ মাধ্যম গোল ডট কম নিশ্চিত করেছে সাবেক বার্সেলোনা তারকাকে দলে ফেরাতে মৌসুমে চারশো মিলিয়ন ইউরো দিতে চায় সৌদির ক্লাবটি আগামী বছর তিন তারকা জার্সিতে কোপা আমেরিকায় আর্জেন্টিনাকে নেতৃত্ব দিতে চান মেসি ফলে সৌদি প্রো লিগ কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের লিগ সকারের প্রস্তাবেও ইউরোপেই থেকে যেতে পারেন বলে দাবি করেছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম টাকার কথা মাথায় নিয়ে মেসি যদি শেষ পর্যন্ত আল হিলালে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তবে ইতিহাসের সব রেকর্ড গুড়িয়ে দিয়ে তিনি হবেন বিশ্বের সবচাইতে বেশি পারিশ্রমিক প্রাপ্ত খেলোয়াড় রাজীব জামান একুশে টেলিভিশন আর এরই সাথে শেষ করছি সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছি আরও একবার বঙ্গবাজারে আগুনের উৎস এখনও খুঁজে পায়নি ফায়ার সার্ভিস ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি শুধু দোকান মালপত্রই নয় পুড়েছে স্বপ্ন অনিশ্চিত হাজারো মানুষের জীবিকা যে কোনো বাধা অতিক্রমে জনগণকে পাশে চান প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু ঋণের কিস্তি হস্তান্তর জেসমিনের মৃত্যু তদন্তে বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠনের আদেশ অভিযুক্ত র্যাব সদস্যদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ এবং নির্বাচনের প্রস্তুতি প্রধান চ্যালেঞ্জ বলছে জাতিসংঘ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রশংসা সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডেস টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরবর্তী সংবাদ রাত নটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন একুশের সাথেই থাকুন